ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ബി ടെക് മൈനറിനെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ ബി ടെക് മൈനർ ഡിഗ്രി നമ്മുടെ കെ ടി യു ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലെ പുതിയ അക്കാഡമിക് റെഗുലേഷൻ അനുസരിച്ച് പുതുതായിട്ട് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ബി ടെക് മൈനർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ബി ടെക് മൈനർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നോർമൽ ഉള്ള ഒരു ബി ടെക് ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാ നമ്മൾ പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു സ്ട്രീമിനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ കോഴ്സ് സബ്ജക്ട്സും പഠിച്ച് പോകുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫീൽഡിലുള്ള എല്ലാ എൻജിനീയറിംഗ് ടോപ്പിക്സും റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു പോകുന്നതാണ് നമ്മുടെ നോർമൽ ഒരു കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇഫ് സംബഡി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് വിത്ത് ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി സബ്ജെക്ട്സ് അതായത് ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പഠിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് തന്നെ ഇലക്ട്രോണിക്സിലും കൂടി കുറച്ച് എന്താ പറയുക ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അവർക്ക് അതിലും കൂടി ചേർത്ത് ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്ത് അതായത് അപ്പം നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ബി ടെക് മൈനർ ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഒരു കോർ ഫീൽഡിൽ എൻജിനീയറിംഗ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി ആയിട്ട് അവർക്ക് വേറൊരു ബ്രാഞ്ചുമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷനാണ് ഇവിടെ കെ ടി യു നമുക്ക് തരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിലധികം സ്ട്രീംസുമായിട്ട് പരിചയപ്പെടാനും മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഒരു എൻജിനീയറിങ്ങിൻ്റെ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടെക്നോളജീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും പല പല സ്ട്രീംസിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വരുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി എന്ന് പറയുന്നത് സോ അപ്പം ആ ഒരു ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി സ്കില്ല് കുട്ടികളിൽ വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതുകൊണ്ട് എയിം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ അപ്പം ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് പല കുട്ടികൾക്കും ഇതിന് ഒരുപാട് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ബി ടെക് മൈനർ വേറെയാണ് ബി ടെക് ഓണർ വേറെയാണ് രണ്ട് രണ്ടാണ് ഓക്കെ ബി ടെക് മൈനർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇതാണ് ബി ടെക് മൈനർ ബി ടെക് ഓണർ എന്ന് പറയുന്നത് അവരവരുടെ സ്ട്രീമിൽ തന്നെ ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ട് ഒരു സ്പെഷ്യലൈസേഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിഗ്രിയാണ് ബി ടെക് ഓണർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ബി ടെക് ഓണറിനെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് പറയാം ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഈ വീഡിയോയിൽ ബി ടെക് മൈനറിനെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ എലിജിബിലിറ്റികൾ കുറിച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ കെ ടി യുവിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ഏതൊരു ബി ടെക് ഡിഗ്രി കോഴ്സിന് ചേർത്തിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മൈനർ ഇൻ എൻജിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഓൾ ബി ടെക് സ്റ്റുഡൻസ് ഷാൾ ബി എലിജിബിൾ ടു രജിസ്റ്റർ ഫോർ മൈനർ ഇൻ എൻജിനീയറിംഗ് സോ ദർ ഈസ് നോ പ്രീ സി പ്രീ റിക്വസ്റ്റ് എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ ആൻഡ് ഓൾ ഓക്കെ ഏതൊരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന് വേണമെങ്കിലും മൈനർ ഡിഗ്രി അപ്ലൈ ചെയ്യാം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഗീവ്സ് എ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ അഡീഷണൽ ലേണിംഗ് ഇൻ എ ഡിസിപ്ലിൻ അതർ ദാൻ ഹി ഹർ ഓർ ഹിസ് മേജർ ഡിസിപ്ലിൻ ഓർ ബി ടെക് ഡിഗ്രി അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബി ടെക് ഡിഗ്രിക്ക് നിങ്ങൾ മേജറായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന സ്ട്രീം അല്ലാതെ തന്നെ ഒരു അഡീഷണൽ സ്ട്രീമും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷനാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് സോ ദ ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ഈസ് ടു പെർമിറ്റ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടു കസ്റ്റമൈസ് ദെയർ എൻജിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രി ടു സ്യൂട്ട് ദെയർ സ്പെസിഫിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് സ്പെസ് നിങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ എൻജിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രിയെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഇവിടെ കെ ടി യു നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിൽ ബി ബെറ്റർ എക്യൂപ്ഡ് ടു പെർഫോം ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി റിസർച്ച് ആൻഡ് വിൽ ബി ബെറ്റർ എംപ്ലോയബിൾ സോ അപ്പം ഇതുകൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി ആയിട്ടുള്ള റിസർച്ച് വർക്കിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുമാത്രമല്ല ബെറ്റർ എംപ്ലോയബിൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനുള്ള പ്രൊവിഷനും ഒക്കെ ഈ ഒരു മൈനർ ഡിഗ്രി കൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് റിലേറ്റഡ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിക് പരമായിട്ടുള്ള അതായത് ഓട്ടോമേറ്റഡ് ഇലക്ട
ബ്രാഞ്ച് വിത്ത് മൈനർ ഇൻ അനദർ ബ്രാഞ്ച് അങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഡിഗ്രി ഓഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വരിക ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലുള്ള ഒരാൾ മൈനർ ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ചൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബി ബാച്ചിലർ ഓഫ് ടെക്നോളജി ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് വിത്ത് മൈനർ ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ കാണിച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു എംപ്ലോയർക്കാണെങ്കിൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേനും മനസ്സിലാവും അതാണ് അതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എപ്പോഴാണ് ഈ മൈനർ ഡിഗ്രിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ തേർഡ് സെമസ്റ്ററിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെയാണ് ഈ മൈനർ ഡിഗ്രിയുടെ കോഴ്സും നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നിങ്ങൾ ഒരു മൈനർ ഡിഗ്രി ചൂസ് ചെയ്തു ചൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനകത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് കോഴ്സസ് ഉണ്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ആ പഠിക്കുന്നതിനിടയിൽ ആ മൈനർ കോഴ്സസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഫെയിൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മൈ ബി ടെക് മൈനർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ജേണി അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ആവും ബ്രേക്ക് ആവും ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾ മൈനർ ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൈനർ ഡിഗ്രി അവാർഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു പാസ് ഓൾ ദ മൈനർ സബ്ജെക്ട്സ് വിത്തൌട്ട് എനി അരിയർ ആ അതിൽ അരിയർ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ഇനി ഇഫ് സപ്പോസ് നിങ്ങൾ ചില കോഴ്സുകൾ പഠിച്ചു പക്ഷേ ചെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോഴ്സ് വന്നപ്പോഴത്തേനും ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് സപ്ലൈ ആയി പോയി എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൈനർ ഡിഗ്രി അവാർഡ് ചെയ്യില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ കോഴ്സസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഏതൊക്കെ സബ്ജെക്ട്സ് നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റും ഗ്രേഡും എല്ലാം നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും പക്ഷെ അത് സി ജി പി എ കാൽക്കുലേഷനിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യില്ല അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ സോ അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നു പോയാലും നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു അഡീഷണൽ എലിജിബിൾ അഡീഷണൽ സ്കില്ലായിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് റിട്ടേൺ ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കതൊരു മൈനർ ഡിഗ്രി ആയിട്ട് അവാർഡ് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യം മാത്രം then minus courses shall be identified by m slot courses നമ്മൾ നോർമലി നമ്മുടെ എക്സാം സ്ലോട്ട്സ് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എം സ്ലോട്ടാണ് നമ്മൾ മൈനർ കോഴ്സിന് വേണ്ടി ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി മൈനർ ഡിഗ്രിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോഴ്സസ് എപ്പോഴാണ് പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ തേർഡ് സെമസ്റ്റർ മുതൽ എയ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ വരെയുള്ള ആ ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ മൈനർ സബ്ജെക്ട്സും പഠിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് കെ ടി യു തന്നെ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് കോഴ്സസ് പറയുന്നുണ്ട് അത് ഓരോന്നും ഏത് സെമസ്റ്ററിലാണ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് വേണം നിങ്ങളത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് തേർഡ് സെമസ്റ്റർ മുതൽ എയ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ വരെയുള്ള നമ്മുടെ കരിക്കുലത്തിൻ്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് ഈ കോഴ്സും വരേണ്ടത് ഓക്കെ ദെൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ഈസ് പെർമിറ്റഡ് ഫോർ മൈനർ അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് തേർഡ് സെമസ്റ്റർ തേർഡ് സെമസ്റ്ററിൻ്റെ ബിഗിനിങ്ങിൽ തന്നെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കണം ഏതൊക്കെ മൈനർ കോഴ്സാണ് നിങ്ങൾ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തിരിക്കണം ഇനി ബി ടെക് മൈനർ കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വൺ എയ്റ്റി ടു ക്രെഡിറ്റ്സ് ഏൺ ചെയ്തിരിക്കണം അതായത് വൺ സിക്സ്റ്റി ടു ക്രെഡിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ബി ടെക് ഡിഗ്രിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്രെഡിറ്റ്സ് ആണ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ക്രെഡിറ്റ്സ് എക്സ്ട്രാ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ബി ടെക് വിത്ത് മൈനർ എന്ന് പറയുന്ന ഡിഗ്രി നിങ്ങൾക്ക് അവാർഡ് ചെയ്യുള്ളൂ പിന്നെ ഈ പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത് ക്രെഡിറ്റ്സിൽ പന്ത്രണ്ട് ക്രെഡിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മിനിമം ത്രീ കോഴ്സസ് അതായത് കുറേ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് കോഴ്സസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് കോഴ്സസിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു മിനിമം ത്രീ കോഴ്സസ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം ആ മിനിമം ത്രീ കോഴ്സസിനകത്ത് ഒരെണ്ണം മിനി പ്രോജക്ട് ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മിനി പ്രോജക്റ്റ് ആയിരിക്കും ചെയ്തിരിക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് ആ മിനി പ്രോജക്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എസ് സെവനിലോ അല്ലെങ്കിൽ എസ് എയ്റ്റിലോ ആയിരിക്കും സെവൻത്ത് സെമസ്റ്ററിൽ അല്ലെങ്കിൽ എയ്ത്ത് സെമസ്റ്ററിൽ മിനി പ്രോജക്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ട്വൽവ് ക്രെഡിറ്റ്സ് വരുന്നത് ഇനി ബാക്കിയുള്ള എട്ട് ക്രെഡിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ര
ഓക്കെ ദർ വോൺ ബി എനി സപ്ലിമെൻ്ററി എക്സാമിനേഷൻ ഫോർ ദ കോഴ്സസ് ചൂസൺ ഫോർ മൈനർ അതാണ് വേറൊരു പ്രത്യേകത മൈനറായിട്ട് നിങ്ങൾ മൈനർ ഡിഗ്രിക്ക് വേണ്ടി ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോഴ്സിനും സപ്ലിമെൻ്ററി എക്സാംസ് നടത്തത്തില്ല ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് അവർ പറയുന്നത് സപ്ലി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനർ ഡിഗ്രി ബ്രേക്കാവും എന്നുള്ള കാര്യം ഓക്കെ ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് കോഴ്സസ് തന്നിരിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ഈ ബക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിനകത്തുള്ള ആ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് കോഴ്സസിനകത്തു നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് കോഴ്സസിനകത്തു നിന്ന് കോഴ്സസ് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ റീഷഫിൾ ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഇല്ല ഓക്കെ പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ടോ കോഴ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂ കോഴ്സസ് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ ആ മൂ കോഴ്സസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അക്കാഡമിക് കൗൺസിലിൻ്റെ അപ്രൂവലോട് കൂടി വേണം നിങ്ങളത് ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല മിനി പ്രോജക്റ്റ് എപ്പോഴാണ് എസ് സെവൻ അല്ലെങ്കിൽ എസ് എയ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ മിനി പ്രോജക്റ്റ് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഓക്കെ ഇനി ഇത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ബക്കറ്റാണ് ത പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ മൈനർ ഡിഗ്രി ചൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ബക്കറ്റ് ഓഫ് കോഴ്സസ് ആണ് അതായത് മൂന്ന് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് കോഴ്സസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഓരോന്നും ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഒരു സ്പെസിഫിക് ബക്കറ്റ് മാത്രമേ ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉള്ളൂ ബക്കറ്റ് വണ്ണിൽ നിന്നൊരു കോഴ്സ് പിന്നെ ബക്കറ്റ് ടൂ നിന്നൊരു കോഴ്സ് അങ്ങനെ ഒരു റീഷഫ്ലിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ സോ അപ്പം അത് പറ്റത്തില്ല ഒരു ബക്കറ്റിനകത്തുള്ള കോഴ്സസ് തന്നെ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പോൾ ഓരോ കോഴ്സും ഏത് സെമസ്റ്ററിലാണ് പഠിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളതും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട് ദെൻ മിനി പ്രോജക്റ്റ് എസ് സെവനിലെ മിനി പ്രോജക്റ്റ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എസ് എയ്റ്റിലെ മിനി പ്രോജക്റ്റ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഏത് വൺ ഈസ് കമ്പൽസറി ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നിങ്ങൾ കമ്പൽസറി ആയിട്ട് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ ഈ മൈനർ ബക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഐ ടി സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം ദാറ്റ് മീൻസ് നിങ്ങൾ ഏത് ബ്രാഞ്ചാണോ പഠിക്കുന്നത് ആ ബ്രാഞ്ചിലുള്ള ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ ഫീൽഡിലുള്ള മൈനർ അല്ല നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ വേറുള്ള ബ്രാഞ്ചുകളിൽ നിന്നുള്ള മൈനർ ബക്കറ്റ് വേണം ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ചില കുട്ടികൾ കൊണ്ടായിരിക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പഠിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ മെനി മെക്കാനിക്കലിൽ കൂടി കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള കുട്ടികളുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള കുട്ടികളുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്നുള്ള സബ്ജെക്ട്സ് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷനുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കോളേജിൻ്റെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കോളേജസിൽ ഏതൊക്കെ ബ്രാഞ്ചസ് ആണോ അവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ആ ബ്രാഞ്ചസ് ചെയ്യുന്ന അവർ ഏത് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് കോഴ്സസ് ആണോ അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ കോഴ്സസ് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാഫുമായിട്ടും കൂടി ആലോചിച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങളൊരു മൈനർ ഡിഗ്രി ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എന്നെക്കാളും കൂടുതൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കോളേജിൽ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാഫിനാണ് നിങ്ങളെ കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇതിൽ ഏത് സബ്ജക്റ്റ് എടുക്കണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ കാരണം അത് തീരുമാനിക്കുന്നത് കോളേജ് അതോറിറ്റീസും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കോളേജിൽ ഏതൊക്കെ ബ്രാഞ്ചസ് ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ആണ് ഈ മൈനർ ഡിഗ്രി കോഴ്സസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ആ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് കോഴ്സസ് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഏത് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് കോഴ്സാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഒത്തിരി കുട്ടികൾ ഉള്ള ഉണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് ഓപ്ഷൻ പറയാം ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ബക്കറ്റാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം അതൊക്കെ ഡിസിഷൻ അപ് ടു ദ കോളേജ്
ഓക്കെ ആർക്കും നിങ്ങളെ ഒരു കാര്യം അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനോ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തിരഞ്ഞെടുത്ത് തരാനോ കഴിയില്ല അത് നിങ്ങളുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങളൊന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മൈനർ ഡിഗ്രിയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും പിന്നെ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും മൈനർ ഡിഗ്രി ചൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുക പക്ഷേ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾറെഡി പഠിക്കുന്ന സബ്ജെക്ട്സിൻ്റെ കൂടെ ഒരു അഡീഷണൽ സബ്ജെക്റ്റ് വരും ആ അഡീഷണൽ സബ്ജക്റ്റ് പഠിച്ചെടുക്കാനുള്ള കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കുട്ടികളും അത് ചെയ്യണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുക ഓക്കെ പിന്നെ വേറെ എന്താണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻസായിട്ട് അറിയിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഡൗട്ട്സ് ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്ത് തരാം ഓക്കെ ഓക്കെ ദെൻ ബൈ ടേക്ക് കെയർ